无论是朝鲜的巡航导弹，还是铁路机动的导弹，对韩国的威慑意义并不很大，因为它的射程超过韩国的范围，但是对日本的影响就比较严重了。观众朋友，大家好，我是傅天少。最近，朝鲜半岛波澜再起，朝鲜和韩国都先后试射了自己的导弹，而这些导弹呢，还都具有比较先进的水平。朝鲜先是试射了国产的巡航导弹，接着呢，又完成了铁路机动导弹团的火力打击训练。那么这两款导弹可以说引起了人们的广泛关注。因为研制射程比较远的巡航导弹是相当困难的，不是什么国家都能够自行开发成功的。何况到目前为止，世界上装备有远射程巡航导弹的国家也屈指可数。而朝鲜，竟然利用自己的力量开发出了射程达到一千五百公里的巡航导弹，这个确实是不简单。当然，开发巡航导弹。最关键的不在火箭发动机，而是在涡轮喷气或者涡轮风扇发动机。那这种小型的发动机，研发难度相对来讲比较高。目前能够独立开发出适合巡航导弹使用的推进装置的国家呢，呃，屈指可数。当然，美国、俄罗斯、中国是这方面比较强的三个国家。那么，朝鲜搞出了巡航导弹。说明它已经能够自行生产小型的涡喷或者涡扇发动机了。当然，技术来源有人估计很可能是来自俄罗斯，它是在俄罗斯的相应的小型涡扇发动机的基础上进行改型制造的。但不管怎么讲，这样的一个高技术水平的动力系统，朝鲜现在能够生产了，就是一个巨大的进步。紧接着呢，朝鲜又发布视频。他们铁路机动的弹道导弹进行了试射，场面还是相当震撼的。我们知道，机动发射的弹道导弹有一定的难度，无论是导弹的装载车，还是放在铁路上由列车运载到某一个发射地点进行发射，都需要解决一系列的技术问题。尽管它发射的这种弹道导弹个头不是很大。射程呢也不算很远，但是足以威慑到周边国家，特别是在日本本土所部署的美国的各种各样的军事基地。当然，它对日本的威胁也是比较大的。无论是朝鲜的巡航导弹，还是铁路机动的导弹，对韩国的威慑意义并不很大，因为它的射程超过韩国的范围，但是对日本的影响就比较严重了。因此，对此最紧张的。不是韩国，而是日本。当然，韩国面对朝鲜各种各样导弹的发展，他们也没闲着。在美国的支持下，最近呢，韩国一口气公开了四种新型导弹。这四种新型导弹，应该说水平也不低。其中一种是由潜艇搭载的潜射弹道导弹，它的代号叫“玄武四杠四”。据说。它的首次试验已经获得成功。那么，这样的一个导弹应该射程不是很远，但是威慑朝鲜可能足够了。当然，朝鲜在前几年已经展开了这方面的试验试射。对于韩国的打击或者对日本打击来讲呢，朝鲜的潜射弹道导弹射程虽然不远，但是威慑也是足够了。可以讲。无论是朝鲜的还是韩国的潜射弹道导弹，互相攻击都具备这样的能力。韩国公开的第二种先进的导弹，从外观上看，与俄罗斯的 P 八百超音速反舰导弹比较类似。那么，它的试射成功，呃，标志着韩国也拥有了自行开发的超音速反舰导弹。那么，这样的导弹研发难度也比较大。日本搞了很长时间，现在还没有成。欧洲国家目前呢还没有类似的导弹武器系统。那么现在亚洲国家反倒在这个领域领先了，不但领先欧洲，甚至还领先了美国。美国并没有大规模的开展超音速反舰导弹的研发，它现在把力量呢
集中在远程反舰导弹方面。超音速反舰导弹和亚音速反舰导弹相比，它的拦截难度要更大一些。韩国只是公开的另外一种导弹，它的代号叫“玄武杠二 C”， 它是由一款弹道导弹改型发展而成的陆基专地式的弹道导弹。那么这样的一款导弹。可以说，它的改进主要是在弹头上，啊，以对付朝鲜一些部署在地道内的啊一些武器装备。韩国现在在努力开发潜射弹道导弹、超音速反舰导弹和专地式的弹道导弹之外呢，还搞了一种可以挂载在战斗机上的远程隐身空对地导弹系统。除此之外，有消息称。韩国还在积极的研究开发核潜艇，核潜艇的开发可以讲难度就更大了。那么，无论是朝鲜还是韩国，都在积极的开发各种各样不同的导弹武器系统，这势必会引发新一轮的军备竞赛，朝韩的关系也可能进一步的紧张。而它的一些周边国家，包括日本，当然也包括美国的关岛地区，也同样会。感到紧张，要想缓和东亚地区的紧张局势，那么就需要依靠各国的智慧，比如说对朝鲜的制裁，你就必须放缓或者是呢取消，从而让他们有一个生存的空间、发展的空间。我们希望东亚地区的各国能够友好交往，而不要陷入内斗，这对世界和平的稳定、经济的发展。应该说都是有好处的。好，今天的评述就到这里，我们下期再见。